Lembrando que, para você que não sabe, eu, eu e o público de Jair Scala estamos meio que opostos, digamos assim, nesse lado. Porque eu falei de Jair Scala e eu tô aqui para falar o seguinte, antes de começar o vídeo de verdade que o vídeo que eu fui para ficar passando aí, eu tô falando por cima, é meme, é zoeira, ok? É zoeira e também eu não tenho nada com o Felipe né, digamos assim. O Conquer Gay é maravilhoso. Só a pessoa em si que eu acho, ok? Eu acho que é, é o famoso Glass Caras que, que fala algumas coisas que não poderia lacrador, como é o é, a Bill do Glicker Gay. Ok? Acabou esse assunto agora. Então vamos continuar com o vídeo. Mas antes os caras falam e tal. Enfim. E o vídeo de hoje é pra você que tem menos de 10 anos, eu recomendo não assistir, ok? Opa, Henrique Zé aqui. E pessoal, nesse, nessa última semana e tal, tá, nessas últimas semanas, ele tá, subiu a hashtag Bel Mal Agradecido. E pra quem não sabe, ou quem vive em uma caixa por esses tempos, essa hashtag foi por causa do Gabel, que tava acusando os pais dela de macacar e abusar da filha pra ganhar dinheiro com o conteúdo dela. E o conteúdo é infantil, é praticamente infantil, e a mãe e o pai dela, e até a própria Bel se pronunciou sobre isso. Só que... O pronunciamento, eu acho que é assim, não deveria ter sido dessa forma. É, a, em vez de Gabriel falar, gente, eu tô bem, não precisa se preocupar, tá? Não tá precisando nada disso. Eu realmente gosto de fazer os vídeos e tal. Quer dizer, nesse pronunciamento ela fala que gosta de fazer os vídeos do YouTube. Mas, o jeito dela falar com o público... Meio que causou uma revolta. Parece os anônimos quando, quando tentaram denunciar o Crump e vazar os nudes dele. Enfim. Tirando essa parte, o Abel simplesmente fez um pronunciamento muito errado. E tem duas opções para isso. A primeira é que ela falou isso mesmo. E a outra é que ela foi forçada a falar assim. É pelos pais. Porém, eu acredito mais na no meio dessas duas afirmações. E eu vou explicar isso mais para frente. Mas o que vocês devem é, lembrar é uma coisa. Essa menina tem 15 anos, a coisa. Ah, mas isso é justificativo para ela falar? Para mim, não, porque tipo, tá na cara que ela tem responsabilidade para falar isso. Porém, ela com certeza vai falar Vai defender os pais. Então meio que a gente não pode falar. Ah, tá sendo forçado. Então, meio que... É. Digamos que ela tá parcialmente certa em se pronunciar defendendo os pais. Mas, no modo que ela falou, eu acho que isso não foi aceitável. Então, depois desse vídeo, fiz a hashtag Bel Mal Agradecido. E por que... Tão tão revoltados, o que, que tem a ver ela se pronunciar e tal? E por que todo mundo tá falando que ela foi mal agradecida? Então, eu vou colocar o vídeo aí pra vocês. E, cara, por favor, não é fale o seguinte: ah, ela tá sendo forçada, porque não tem provas, ok? Não tem provas. Isso tem que ser, sabe? Isso tem que ser feito de uma maneira muito. Dei caga para os verdadeiros responsáveis, ok? Eu vou cortar umas partes e tal para falar. Olá, meninas! Olá, meninos! Eu sou a Fran. E eu sou a Bel. E hoje nós viemos aqui contar para vocês a verdade, né? Sim. Verdade verdadeira. Não sou de pronunciamento que vocês fizeram, vocês falam que um falar a verdade. Então, por que vocês querem falar a verdade absoluta? Meio que essa parte me pegou de surpresa, eu pensei, ah, isso deve ser alguma coisa. E nesse ponto, como outros youtubers, 
Eu também já pensei, a Bel vai defender a família. E nesse... Então, gente, eu nem preciso falar, né? Essa hashtag é totalmente ridícula. Ou seja, você é ridículo. Você, mesmo falando bem de mim, você fez a hashtag você é ridículo, segundo a Bel. Se vocês querem o meu bem, se vocês querem me salvar da maldade, do ódio, vocês têm que me salvar de vocês, né? Ou seja, a gente fez o mal pra você, Bel. Cara... Eu sinceramente não entendi esse pão. Tudo bem, a minoria xingou a mãe Gabel. Eu até entendo que é a Fran, que foi assim, alguma coisa assim. Mas ela falar que foi todo mundo que fez essa hashtag é meio idiota em falar isso. Na minha opinião, eu acho que a Bel tá errando esse pão igual nos outros. Que eu vou falar daqui em diante, ok? Essa hashtag foi... Foi feita por robôs, não Sim. foi feita por pessoas. Vocês não têm nem capacidade de levantar uma hashtag maldosa, né? Agora já, já chega, velho. Depois desse pronunciamento, eu meio que vomitei, digamos assim, no modo de dizer, eu vomitei de pé na gala e tal de que gravar aquele vídeo. Porém, eu, eu só fiquei uma, duas horas sem assistir aquele vídeo. Depois eu falei, ah, eu vou ter que voltar, né, pra não tirar conclusões especificadas. Então eu fui lá e na hora que eu fui ver os likes e dislikes e comentários do vídeo da Bel, estavam desabilitados. E meio que eu já caí na cara o que aconteceu. Ela apagou a mãe né, ou, ou o pai, né, porque eles estão num concorrer do canal da Bel, pra não chegar a hate e muito menos dislike. É, isso... Foi ridículo na parte deles, né? De tipo tirar o like, dislike e os comentários. Mas, tipo, eu até entendo que a Bel quer defender a mãe. Mas, Francine, vamos lhe dizer um ponto aqui. Se fosse comandar a por robô, sabe quanto custa um robô pra ficar monitorando isso? Pois é, eu vou pegar um robô aqui no YouTube. Ele custa uns 589 reais. E 20 centavos. Tem um que custa 56 mil reais. Então meio que tipo. Pra fazer essa hashtag e tal. De, de um milhão de visualizações. Que custa 56 mil reais. Por exemplo. O tio Sam ia gastar uma fortuna. E ele seria rico. Digamos assim. Então meio que. Né. É, é muito ridículo você falar que todo mundo, que essa hashtag foi feita por robôs, sendo que teve pessoas reais. Eu vou falar por mais pra fazer sobre pessoas reais, mas teve as pessoas que levantaram essa hashtag e estavam muito preocupadas, então não foi feita por robôs. Agora, a parte da Bela dizer que a gente não tem capacidade para criar uma hashtag maldosa. Vamos lá. Ela tá te chamando de burro, digamos assim, entre aspas. Sendo que eu não sei se é verdade ou não. É a minha opinião. A minha opinião é o seguinte. Você não tem capacidade, Abel. Você não tem a capacidade de, de tentar fazer seu público mudar de ideia. Na minha opinião. Porque as pessoas ficaram revoltadas. Então meio que não tem como você dizer que mudou a cabeça das pessoas, que xingar elas a KK vai fazer com que elas mudem de ideia e repensem. Porque assim, tem uns vídeos e tal, tem uns trechos de vídeo onde você fica completamente desconfortável. Então meio que fizeram essa relação e você apareceu no Cidade Agora, então o Luiz bate, digamos assim. Mas enfim, bora continuar com o vídeo, porque eu não quero que esse vídeo seja logo, mas ele vai ser, eu acho. Então, beleza. Temos essa hashtag, salve bel para meninas, foi impulsionada, foi feita por robôs. Sim. É, nós colocamos na delegacia de crimes da internet, a Já polícia estão investigando está investigando para chegar em quem fez isso, quem é, divulgou, né, as pessoas que Sim. ajudaram a divulgar essa hashtag, quem colocou essa hashtag que foi feita por robôs. Então eu sou um robô? Às vezes as pessoas é. comentam isso. Não, não. Você, 
é a pessoa manipulada que acreditou é, no gente, robô. Você, infelizmente, eu tenho até dó. Você é a marionete, gente. Meu, na boa, se eu falo isso, que tipo, a gente foi manipulado, a gente é marionete, dessa hashtag, isso não faz o maior sentido. E o que? A, a Fran, eu vou chamar de Fran, vou chamar de Fran sim mesmo, ela fala que foi feita por robôs e que mandou um boete de ocorrência, sei lá. Eu quero provas, que o robô não quer provas de que foi feita por robôs e tal. Porque tipo, se fosse feita por robôs, ia ter um dinheiro, que eu já falei disso. É, e o Digo também já falou sobre isso. E, cara, não tem provas, você não tem provas e tal. Se você tiver, você pode divulgar com o seu público ou com a internet inteira. Sobre essas provas que foram feitas por robôs Mas, por enquanto, eu acho que você tá errado Em falar que foi feita por robôs Porque não tem provas que foi feito. E então, meio que você tá errado nesse aspecto Mas beleza é, A Bel fala que tem dó da gente Porque a gente foi marionete, manipulados e tal Eu acho que ela falou no sarcástico Sarcasticamente. Vê tudo, pelo, vê tudo o ódio, tudo. E não venha comentar também, ai gente, eu não sei se é verdade ou não. Não me convenceu. Porque tá na. É, não me convenceu. Eu não sou robô. Gente, nossa, tá, tá, tá muito na cara. Uau, legal, tá muito na cara. Tá muito na cara também que. Que. Que as suas falas foram muito, mais muito pobres, sério. Não tem como. Não falar que foi de boa. Tá, Bel? Então, eu acho pra você que... Não dá. Não dá, sinceramente. Essa sua resposta não dá nem pra variar por um processo. É, e, e assim, a gente veio aqui... a gente Pessoas abriu... sensatas sabem que é mentira. A gente abriu Sim. o nosso coração. Essa é a nossa verdade. Sim. Agora, acredite você se quiser também. Se você quiser acreditar no mal, da força ao mal, é uma Sim, opção gente. sua. É, gente, a gente tá no lago mal, gente. A gente sempre tá do lago mal. Mas, tipo, não, não tem problema. Vocês que é do lago mal, a opinião é sua. Você pode acreditar na maldade e tal. Desde quando a gente tá faz... falando maldade? Desde quando? Me, me explica. Desde quando a gente tá falando maldade, Francine? Hein? Não, beleza, não. Eu não tô bravo. Vamos continuar, vai. Vamos continuar. Né, fazer vários vídeos onde plantaram maldade, nós vamos mostrar a verdade. Tá legal, esse foi o, o fim desse vídeo, legal. Cara, é, a minha opinião sobre isso tá muito errada. É sério, na minha humilde opinião, esse pronunciamento tá muito errado. Porque em vez de falar que tá bem e tal, fazer de uma forma mais legal e... Essas duas, principalmente a Bel, é, chegou no pronunciamento e atacou as outras pessoas. Só que não foi um ataque de boa, foi um ataque muito, sabe, foi, foi muito ofensivo esse ataque. Então, muito, muito ofensivo esse ataque, hein, vai que você não é meu Mas, brincadeiras à parte, na minha humilde opinião, eu acho que a Bel e a Fran, Estão muito erradas sobre esse pronunciamento. E tem um outro vídeo né, com o pai Gabel que eu vou colocar para vocês agora. É curto. Eu tive que cortar algumas partes e tal. Aqui vídeo de 20 minutos. Ela falou que quando chegou aqui era tudo mal, Gabel. Aí a Francine falou que é o primeiro canal de mãe e filha do YouTube. Enfim. E eu acho que. Eu acho que era tudo mal. Que sobre isso, eu acho que é tudo mato, mas você deveria saber como usar a internet, Gabel. Enfim, vamos pro vídeo da, do pai e Gabel juntas. Nova hashtag, Bel mal agradecida. Bom, gente, assim, nunca ninguém me chamou de mal agradecida, mas ok. E eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas são fãs e sim são haters, né? Porque uma pessoa que continua é, espalhando ódio pela internet não é um Tanto hater, quem né? Divulgou. Meu, na boa, se ela falou isso é porque não tem como. Ela falou que. 
quem fez essa hashtag me atacou e tal, falou que é Bel uma hora de siga, é hacker, só. Mesmo que você fale sua opinião, você é hacker. É tipo isso. Ao esquecer das opiniões e tal das pessoas. E depois disso é. Ela só falou, é hacker. Por exemplo, se você fazer uma crítica a ela, você é hacker. Vamos pro final. Hacker é aquele insuportável. É aquele que te xinga muito, mas muito. Agora, se ele expressa a sua opinião, não tem como, velho. É a opinião dele. Ele não é hacker. Mas enfim, vamos continuar, né? Vai que eu estou me equivocando, né? E a Bel é que tá certa dessa história. Vamos ver logo. Vocês estão falando, poxa, eu, eu fiquei na internet, eu fiquei replicando a hashtag. Ela nem pra falar um obrigada. Não, nunca. Nesse ponto a Bel Casseca e falar um obrigado, tipo, as pessoas falar me dá um obrigado, pelo menos eu... Enfim, não é... Ela não é mal agradecida, gente. Ela não é mal agradecida. Ela é mal educada, gente. Vocês não têm ideia disso. Não, não tem como agradecer. Primeiro, eu nunca pedi nada. Então, vocês fizeram essa hashtag por pura espontânea vontade. Sim, pô. Foi pura espontânea vontade, né? A gente nem queria seu bem, né? Foi pura espontânea vontade porque vocês são assim. A internet é assim. Eu acho que você deveria saber o que é internet. Primeiro. Tá. E segundo, ah, o pão só me lugar. Primeiro, nunca pedi nada. Tá bom, galera. É melhor a gente não é. Esse vai ser o último vídeo falando sobre o caso. Se tiver mais alguma informação, eu vou trazer pra vocês. E cara, só pensa comigo. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu tenho uma pergunta, Bel. Se acontecer algo com você, você se sentir por abaixo e tal, você acha mesmo que a gente vai conseguir? Você acha mesmo que a gente vai te ajudar? <risos> Cara, é a internet, Bel, é a internet. Você não vai conseguir ajudar desse jeito. É só a gente ignorar ela, ok? Eu vou fazer o último vídeo por aqui, espero que tenham gostado. É, se inscreva no canal, seu ninja, é o no like. É, se a Bel é, sofrer algum abuso psicológico, se ela se sentir sozinha, ganhe ok? Ganhe-se. Eu não tô ligando pra isso. Enfim, falou e até a próxima.